హలో ఆల్ టు మై సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు పొంగల్ కి మీ కోసం అన్ అకాడమీ ప్రాడిజీ టాలెంట్ రివార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేస్తుంది యూ కెన్ స్టాండ్ ఏ ఛాన్స్ టు విన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ లైఫ్ ఇది ట్వంటీ థర్డ్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో మీకు టెన్ ఏఎం కి స్టార్ట్ అవుతుంది టెస్ట్ టోటల్ గా ఫోర్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఈ ఫోర్ టెస్ట్ లో మీరు కానీ క్వాలిఫై అయ్యి ఓవరాల్ గా మీరు పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుంటే మీకు అన్ అకాడమీ వాళ్ళు ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ ఇంకా మీ కాలేజ్ గ్రాంట్ ని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నా ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నా నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నా సెవెంత్ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు ఇంక్లూడింగ్ ఐఐటి జేఈ నీట్ ఎవరైనా ఈ టెస్ట్ అటెండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎక్సైటింగ్ స్కాలర్షిప్ రివార్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఇండియా వైడ్ కాంపిటీషన్ లెవెల్ ఇది ఆల్ ఇండియా వైడ్ ఈ టెస్ట్ జరుగుతుంది ప్లస్ మీరు ట్వంటీ ల్యాక్స్ కాలేజ్ గ్రాంట్ ని గెలుచుకోవచ్చు ట్వంటీ థర్డ్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ మర్చిపోవద్దు సో మీరు ఓపెన్ చేయంగానే మీకు ఒక ఇన్విటేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది అక్కడ ఈ ఇన్విటేషన్ కోడ్ ఇవ్వండి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ అండ్ ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్ అయితే మాత్రం మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇంకా ర్యాంక్ వన్ వాళ్ళకి మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ యాపిల్ ఐఫోన్ యాపిల్ ఐప్యాడ్ ర్యాంక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇంకా అమెజాన్ ఎక్కువ డాట్ అమెజాన్ ఓచర్స్ ఇలా మీకు ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ వస్తాయి అండ్ ఈ టెస్ట్ అయితే ట్వంటీ నైన్త్ జనవరి నుంచి థర్టీన్ ఫిబ్రవరి వరకు జరుగుతుంది సో మనకి నాలుగు టెస్ట్లు ఉంటాయి సో ఏ ప్రతి క్లాస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ షెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీట్ యూజీ వాళ్ళకైతే ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ నైన్ ఫిబ్రవరి సిక్స్ అండ్ థర్టీన్ ఫిబ్రవరి ఆఫ్టర్నూన్ టూ పిఎం ఆన్వర్డ్స్ ఈ ఫోర్త్ టెస్ట్లు జరుగుతాయి మీరు ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆ టెస్ట్ అటెండ్ అయితే చాలు మీకు ప్రయర్ గా నోటిఫికేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడైతే సోఫార్ బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అన్ అకాడమీలో బ్యాచెస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ అన్ని కవర్ అవుతాయి అండ్ జస్ట్ ఎన్హాన్స్ యువర్ లాస్ట్ మైల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విత్ అన్ అకాడమీ సో అన్ అకాడమీ వాళ్ళు మీరు సిక్స్ మంత్స్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు డోర్ స్టెప్ లోని ప్రింటెడ్ స్టడీ మెటీరియల్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఎంసీక్యూస్ పీవైక్యూస్ ఇంకా స్టడీ మెటీరియల్ ఇవన్నిటిని అన్ అకాడమీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ ప్లీజ్ బి హరియ సో ఇప్పుడైతే మనం ఎకాలజీ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సో ఫార్ మనం ప్రీవియస్ వాటిల్లో ఎకాలజీ అంటే ఏంటి ఎకో సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్ బయోటిక్ ఏ బయోటిక్ సో బయోటిక్ అంటే ఏంటి ఏ బయోటిక్ అంటే ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమర్స్ డీకంపోజర్స్ వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా చూసాం ఇప్పుడు ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ కూడా చూసాం సో పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే మనం న్యూట్రియంట్ సైకిల్ చూద్దాం సో ఈ రోజు సిరీస్ లో న్యూట్రియంట్ సైకిల్ న్యూట్రియంట్ సైకిల్ లో మీకే తెలుసు నైట్రోజన్ సైకిల్ ఉంది కార్బన్ సైకిల్ ఉంది ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ఉంది సో ఇప్పుడైతే కార్బన్ సైకిల్ కార్బన్ సైక్లింగ్ అంటే సైక్లింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ బిట్వీన్ బయోటిక్ కి ఏ బయోటిక్ కి మధ్య కార్బన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కార్బన్ కార్బన్ డై కావాలనుకోండి ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటాం అలా కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ని మనం తీసుకోవడం వల్ల మనకి కార్బన్ వస్తుంది అలాగనమాట సో యూజువల్ గా ఇట్ ఈస్ అ గ్యాషియస్ సైకిల్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఏంటంటే మనకి బాగా తెలిసిన గ్యాస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ గాల్లోను వాటర్ లోను వాటర్ లో అయితే డిజాల్వ్డ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది గాల్లో కూడా ఉంటుంది ఎయిర్ అనేది మెయిన్ రిజర్వాయర్ దానికి కార్బన్ డయాక్సైడ్ వచ్చి ఎయిర్ లో జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఎయిర్ లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఏ ఉంటుంది అండ్ ఇది కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సంటేజ్ అసలు ఆ కార్బన్ బయోటిక్ సిస్టమ్ కి ఎలా వెళ్తుంది అంటే రెండు రకాలుగా వెళ్తుంది ఒకటి ఫోటోసింథసిస్ కార్బన్ బయోటిక్ సిస్టమ్ కి త్రూ ఫోటోసింథసిస్ వెళ్తుంది ఆ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఏంటంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని ఫిక్సేషన్ చేస్తాయి సో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని గ్లూకోజ్ గా ఫిక్స్ చేస్తాయి అంటే సివో టూ ని హెచ్ టూ ఓ వాడి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ గా ఫామ్ చేస్తాయి ఇంకా కార్బన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తో పాటు ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ కూడా
ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ తీసుకుంటాయి మళ్ళీ ఆ హెర్బియోర్స్ ని కార్నివోర్స్ తింటాయి సో అలా కార్బన్ అనేది మనకి ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ కి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ నుంచి సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ కి సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ నుంచి టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ కి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫైనల్ గా ఈ ఆ కన్స్యూమర్స్ చనిపోయాక ఆ కార్బన్ మనకి గాల్లో భూమిలో కలిసిపోతుంది సో సిక్స్ ఈ ఓ టూ ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ రైస్ టూ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓ టూ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెల్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏంటంటే సీ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది దాన్ని మెరైన్ యానిమల్స్ లైక్ ప్రోటోజోవా కోరల్స్ ఇంకా మొలస్క్ ఆల్గే ఇవన్నీ వాడుకుంటాయి సో వాటి షెల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం కోసం యానిమల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కాల్షియం కార్బనేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి సో వాటిని కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సెల్స్ యాక్చువల్ గా సీ యానిమల్స్ కి ఓషన్ యానిమల్స్ కి ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువగా కావాలి అందుకని షెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి ఆ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం అవుతుంది ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా కన్వర్ట్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే వాటర్ తో కలిసి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ కార్బోనిక్ యాసిడ్ హైడ్రోజన్ అయోన్స్ ఇంకా బైకార్బనేట్ అయోన్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోద్ది విచ్ ఈస్ క్వైట్ అన్స్టేబుల్ అనమాట సో దాని తర్వాత ఆ బైకార్బనేట్స్ ప్లస్ కాల్షియం కలిసి కాల్షియం కార్బనేట్ ఫామ్ అయిపోతుంది అంతే సింపుల్ సో ఇప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ కార్బన్ టు ఏ బయోటిక్ సిస్టమ్ ఈ కార్బన్ మళ్ళీ బయోటిక్ నుంచి ఏ బయోటిక్ వెళ్ళిపోతుంది ఎలా అంటే ఫైవ్ వేస్ట్ గా ఒకటి రెస్పిరేషన్ ఇంకొకటి డీకంపోజిషన్ ఇంకొకటి షెల్స్ ఫైనల్ గా కోల్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఫస్ట్ రెస్పిరేషన్ ఎలాగంటే మనకే తెలుసు ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వదులుతాయి రెస్పిరేషన్ లో సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోటో సింథసిస్ లో మాత్రమే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది తీసుకుంటుంది మామూలు రెస్పిరేషన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేస్తుంది దాన్నే మనం బయలాజికల్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం సి సిక్స్ హెచ్ టువల్ ఓ సిక్స్ గ్యూస్ రైస్ టూ సిఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూఓ ప్లస్ ఎనర్జీ ఇది రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బయటకు వదిలేస్తుంది తర్వాత డీకంపోజిషన్ సో డీకంపోజిషన్ లో ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ చనిపోయినప్పుడు ఆ డెడ్ బాడీస్ లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డీకంపోజర్స్ ఏం చేస్తాయంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేసేస్తాయి సో బ్యాక్టీరియా ఆల్గే ఫంగై ఇవన్నీ షెల్స్ ఒక యానిమల్ మెరైన్ యానిమల్ చనిపోయాక ఆ కాల్షియం కార్బనేట్ షెల్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా అది సెడిమెంటెడ్ రాక్స్ మీద ఇంకా వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అలా రిలీజ్ చేసేస్తాయి సో కోల్ కోల్ ఎలా అంటే కార్బన్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చిన కార్బన్ కోల్ లాగా డిపాజిట్ అయిపోతాయి సో ఆ కోల్ వచ్చి మళ్ళీ గాల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా కలిసిపోతుంది కంబర్షన్ జరిగినప్పుడు ఫారెస్ట్ ఫైర్ వుడ్ కంబర్షన్ అయినప్పుడు ఫారెస్ట్ ప్లాంట్స్ లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేసేస్తాయి ప్లాంట్స్ లో ఉన్న కార్బన్ ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా రిలీజ్ చేస్తాయి సో ఇలా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కార్బన్ సైక్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది బిట్వీన్ బయోటిక్ ఇంకా ఏ బయోటిక్స్ కి మధ్య ఇది ఈకాలజీలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కార్బన్ సైకిల్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ